ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മൾ കണ്ടത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസിലാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മെഡിസിൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കുന്നത് ട്വിന്നിങ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ട്വിന്നിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പല ഈ പറയുന്ന എമിനന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഐ എം ആൻഡ് ഐ ഐ ടി ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ട്വിന്നിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കോഴ്സസ് കുറച്ച് അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പകുതി അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പസിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പകുതി അവരുടെ ഫോറിൻ പാർട്ട്ണറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ രണ്ടിടത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്സ് അക്കാഡമിക് പാർട്ണർഷിപ്സ് കൊലാബറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് സോ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാ ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബിഫോർ ജോയിനിങ് എ കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്വിന്നിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ പല ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഈ പാക്കേജുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച ആ കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ബട്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പാക്കേജുകൾ ഇപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാവ പൈത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ബി ടെക്കിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസിന്റെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് റോബോട്ടിക്സ് ഡീപ് ലേണിംഗ് ഡേറ്റ മൈനിങ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ സയൻസ് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെയോ ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു സാധനം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂവാസ്ലി ആഡിങ് സം പാക്കേജസ് അലോങ് വിത്ത് ദ കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഴ്സസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് ആവുന്നത് കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പൊ അവർക്കത് എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഗെയിം പ്രോഗ്രാമർ റോബോട്ടിക് സയന്റിസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഫിനാൻസിലും ഒക്കെ ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഡിങ് സ്കില്ലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുള്ളവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഴ്സസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ വളരെ കൂടുതലാണ് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നമുക്ക് ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ അഭാവം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ സോ കോൾഡ് ഐ ഐ ടി ഐ എംസ് അതുപോലെ വെരി ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് എന്നത് തന്നെ അവരുടെ ഒരു നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ
and colleges affiliated with the universities government and aided and unaided idakkeyanu namakku nammada institutions ullu appo namakku ullathu central universities state universities deemed universities undu adu pole institutions of national importance uh, iit iim icer uh, iis ingane ullu sthapanangal undu adu pole affiliating colleges aided government self financing colleges allathunnundu idana nammada oru institution framework ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെനറിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബലി അപ്രൂവ്ഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സം ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓൾസോ കംസ് ഇൻ ടു ദിസ് അണ്ടർ ദിസ് ഫീൽഡ് വെരി ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ദയർ ഇനി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എബ്രോഡിനെ കുറിച്ച് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ Education abroad, first of all, we can think about the cost and benefit. We need to spend a huge fund and spend a huge fund on our kids. We need to take loans. So, the cost and benefit is a comparison. That's why these kids are all about living friends and families. They are all about spending huge money. They are all about spending huge money. നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോറിനിൽ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാരും ക്രിട്ടിസിസം ആയിട്ട് പറയാം പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകണത് എന്നുള്ളത് സോ അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയോടൊപ്പം ഉള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം ഉള്ള ജോലി നമുക്ക് അതായത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പല കമ്പനികളുമായിട്ട് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് കോളേജുകൾക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ കുട്ടികൾ കുറേയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹെക്ടിക് അല്ല അതുപോലെ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് ഇതൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിറ്റിസിസം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർ ആൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിലും അത് അവരെ അവരെ ഒരു അവരെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ആക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സത്യം അതുപോലെ ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് അതുപോലെ അവർക്ക് കരിയർ ടീംസ് ഹെൽപ്പ് യു ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കരിയർ ടീംസ് ഉണ്ട് ഒരു ആൾ സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് സജഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സജഷൻസ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഹൂ വയർ സ്റ്റഡീഡ് എബ്രോഡ് അവർ പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന വെച്ചാല് സജസ്റ്റ് ദ ബാച്ചിലർ ഷുഡ് ബി ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്ത് പോയി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ബാച്ചിലേഴ്സിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ല അതുപോലെ നല്ല ഫീ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊരു റിച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫീസ് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ദെൻ ഒരു ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി മെച്ചൂർഡ് മെച്ചൂരിറ്റി വരും അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൾസോ വിൽ ഡു ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സജഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്ത് പോയി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിസർച്ച് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ഇതെല്ലാം പുറത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇവിടെ ഏജൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഐഡിയ കിട്ടണം നമ്മൾ ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ അവയർനെസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഫോർ ദ റേറ്റിംഗ്സ് റാങ്കിങ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് ഏജന്റന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ നോട്ട് മിസ് ഗൈഡഡ് ഓക്കെ അവരും കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി മിസ് ഗൈഡഡ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ലുക്ക് അപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്സ് നോക്കണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഞ്ഞൂറിൽ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് ചെക്ക് ഫോർ ദ യു ജി സി നാക് റാങ്കിങ് യു ജി സി നാക് ഇപ്പോ എ ഡബിൾ പ്ലസ് എ അതുപോലെ ബി ഡബിൾ പ്ലസ് ബി ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പല റേറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റേറ്റിംഗ്സിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ യു ജി സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അക്രഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഗുഡ് ഇപ്പൊ ക്യു എസ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് ഇന്റർനാഷണൽ റാങ്കിങ് ആണ് അത് ടൈംസ് വേൾഡ് റാങ്കിങ് അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വരെ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ പറ്റും റാങ്കിങ്ങിന്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചില സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റാങ്കിങ് മോശമായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാങ്കിങ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ചിലയിടത്ത് സയൻസ് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ആർട്സ് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ഫിനാൻസ് ബാങ്കിങ് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലുള്ള ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുക സം ടോട്ടൽ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് റാങ്ക് ദ ടു സീറോ വൺ ബട്ട് ദ ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഈസ് ടോപ്പ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവരുടെ റാങ്കിങ് മൊത്തത്തില് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ വന്നു അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംടൈംസ് പത്ത് റാങ്കിൽ താഴെയായിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് റാൻഡംലി നമ്മൾ എടുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ഐ എംസ് അതുപോലെ സം ഓഫ് ദി ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വിൽ ബി ബെറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെയർ യു ആർ ഗോയിങ് ആൻഡ് വാട്ട് കോഴ്സ് യു ആർ ഡൂയിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏത് കോഴ്സ് ആണോ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ നോക്കാതെ നമ്മുടെ കോഴ്സിന് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ബി ഇൻ സം കൺട്രീസ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ബട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ സം വെയർ ഇസ് ഗുഡ് ചിലയിടത്ത് എം ബി എ നല്ലതായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഏതാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ടോപ്പ് റേറ്റിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിവിടെ ഓരോ റാങ്കിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഇതിപ്പോ ക്യു എസ് വേൾഡ് റാങ്കിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ വന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡൽഹി ബോംബെ ബാംഗ്ലൂരു മദ്രാസ് കാൺപൂർ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി ജെ എൻ യു ഒക്കെ ക്യു എസ് റാങ്കിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ